。我现在面前的是苹果刚刚发布的2022款彩虹表带，这次。发布了依然是一个标准版，一个耐克版，这两个我都买到了。哎，我一开始下单的时候说六月一号送货，没想到今天就到货了。首先我们来开这个标准版的，对不对？标准版是一个以白色为底，这次依然彩虹表带，这个、Apple Watch logo 是一个彩虹的标识。然后我们给它撕开，当当。这就是这次2022款的彩虹表带。苹果在推出这个表带的时候，也推送了同款表盘。同款表盘呢，分黑色和白色。这个表盘最有意思的就是，你如果正视，你会看不出这个数字识别度不高。但如果你稍微测试一点点，这个数字识别度会非常清晰。比如说现在2239这次这个表带采用的是尼龙回环材质，左侧有一个 Pride 骄傲。苹果推出这个表带，其实就是因为六月骄傲月，对不对啊？为了支持 LGBTQ。这个群体支持这部分同学，让这部分同学可以能够更加自信啊，去更加积极的面对生活。我们现在把表带给它拿出来。尼龙回环是我夏天非常喜欢佩戴的一个表带。首先，这种材质它日常佩戴非常的透气。同时，呃，非常柔软舒适。佩戴这块手表的时候，几乎无感，就是它和皮肤贴合的程度非常出色。Pride 这个字样也是和1984年苹果第一次发布 Macintosh， 也就是现在 Mac 电脑前身的那个 Macintosh， 那个 Hello， 对吧 ？Hello 那个字体相同。如果你的尼龙回环脏了，其实拿那牙刷之类的小刷子，给它一顿刷就可以刷干净，然后吹干就好了。大家可以看一下，哦，这个好白啊，哦，好好好看啊，哦哦、这个 Pride 这个 Pride 这个位置正好就压在了手腕这个位置，我一下觉得这个设计好漂亮啊。然后大家可以看一下，和这个表盘进行配对有一个细节大家注意一下，就是它的这个 Pride 字样，大家仔细看，它不是说印上去的，它是有点像刻上去的，就是就是这个 P 这个字母啊，都是凹陷下去的。大家看，我在光影下移动一下。能看出这个光线吗？呃，要比我预期之中好看。而且尼龙回环它有一个优点，就是它是无极调节的。但是这个白色还是会脏了，就是你拿脏了，你就拿那小刷子洗一洗就行。这是白色的表带。然后我们再来看一下，这次黑色的彩虹表带依然是以耐克联名的形式推出的。当当，哎呀，这个黑色的版本要比我想象的颜色还要深一点。好。黑色版的和白色版不同的是，呃，黑色版没有 Pride 这个字样。大家可以注意一下这个表带的内部啊，它的内部写了啊 Pride 2022， 你可以看出它的这个布局是不一样的。呃，白色的呢，相当于是呃，在彩虹上边有一层类似于白纱，但黑色呢，是相当于是每隔一个颜色会有一条黑色的线来进行区分。然后我们把表盘的背景改成黑色。黑色呢，它比较百搭，就可能你在穿呃其他的服装的时候，它可能都比较合适。我现在因为这个 Pride 的字样实在是太好看了，所以我现在的整体的倾向性。已经倾向到这这条表带上了啊！我相信有很多同学比较关注这个呃黑钢表盘或者是深色表盘佩戴这两款表带是大概什么效果？这个大概就是黑色不锈钢配呃黑色表带，意义性很强，尤其是黑色的这个不锈钢边框和黑色的最外圈这个表带有一个很好的融合。这个是黑色不锈钢边框的表盘。配白色的表带，我觉得就没有白色不锈钢的那个好看。好了，以上呢就是我们对2022版啊 Pride 彩虹表带进行的一个上手体验。呃，这两个表带售价都是三百多块钱，要比去年那个编织表带便宜。而且因为采用了一个呃非常耐用或实用度非常高的尼龙回环，所以我的推荐程度还是蛮高的。因为表带这个东西，它可以一直陪伴，就只要苹果不黄。<笑>对吧？就个这个表带就可以一直陪伴你，你可能能使用到五年以后，甚至是十年以后，只要它还在。好，以上呢就是本期视频的全部内容。我是周文泽，我们下个视频再见。